Hello, what's up mga bro? This is the continuation or the second part of the video we did last time. And this time naman, hanapin natin lahat ng G major pentatonic sa buong fretboard. The purpose of our ano, video or sa tips na to is para mas lalo nating maunawaan or makilala ang uh, shape ng G. And then, mas lalo nating ano, mas lumawak yung kaalaman natin or knowledge natin uh, sa fretboard natin. Kasi pag um, alam mo yung mga skala dito or mga shape dito at saka alam mo dito, ibig sabihin um, malawak na hindi ka na limited. So, let's not make it long. Um, lahat ng G shapes or G pentatonic The first one, ito yung um, tinuro ko last time. Remember, there are five patterns of pentatonic in the key of C, in the key of D. Lahat to, ano, movable kasi yung mga patterns or mga shapes natin. But, uh, sinisimplify na natin, lahat ng mga tips, halos lahat ng tips natin ay nasa family of C para mas lalo nating maunawaan especially yung mga beginners or kakakasim kakasimula pa lang mas madali nilang ano, masundan hanapin natin lahat ng G pentatonic ulit ulitin ko ang pentatonic ay 5 shapes lang or 5 notes lang siya kasi if we complete the scala uh, there are ano, 7 notes lahat diba sa ano yung basic sa major like sa kung sa G 1 2 3 4 5 6 7 di ba binawasan natin ng dalawa kaya naging 5 lang kaya tinawag siyang penta 1 2 3 4 5 yun so ito yung first 1 2 3 4 5 so yung notes na pinilang natin but it's in the fret 1, 2, 3 3rd, 5th and then the octave higher and so on yan dito lang talaga yan pag octave lang but my continuation para kumplito na yung pattern 5 5 and 1, 2 Okay, ito yung first na G The second pattern uh, ng G uh, is dito uh, Part is here or the third Second, second If may notice ka the shape na we are doing here is continuation just sa C as a A minor pentatonic di ba? 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5 sa G naman 1, 2, 3, 4, 5 and so on ito yung sa G so bilangin natin ulit 1, 2, 3, 4, 5 Actually, itong ginawa natin dito is octave lang siya dito. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? Higher octave lang siya. Kasi ito yung sa G octave. Sa C octave. Sa G octave. O, diba? And then E octave. So, halos lahat na pipindot. See, alam mo na. Ito yung the second shape. The first, dito. Yung the, the second ng G is dito. And the third, G shape or G pentatonic is here. Yan. And then, continue 
solution. If you notice mo, bakit G, di ba yung toro mo, yung shape dito is D minor. Tama po. Pero itong pinalaw natin is nasa G. 2, 3, 4, 5. Octave higher. Parehas na tunog lang. Or, parang tinansfer mo lang dito yung shape. But, may kasing tunog lang. Parehas lang ng nota. 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5. And then, continuation na. Na, yung susunod. 1, 2, 3, 4, 5 Octave higher lang yun. Kung naririnig mo 3, 4, 5 Yan And then dito Is the same shape na kinuha natin dito Uulit-ulitin ko Yung shape natin dito Ay parehas lang dito Kasi ito yung higher na uh, portion ng fretboard natin or ng neck natin this is the lower G higher G F F E E diba? okay pang ilan na ba to? 1, 2, 3 and the fourth one ito and then Kinapi natin yung dito. The application is may ginawa akong backing track. Check mo dyan sa description box yung link. Um, the backing track is in the key of C. So yung chords progression niya ay nasa C. G or minor F. And then the uh, refrain or pre-chorus is C, A minor, F, G. Balik na naman sa ano yung chorus. But kahit babalik ta rin yung ano, or binabalik ta yung mga chords, or order ng chords, um, still in the family of C. So the five patterns na binigay ko sa pentatonic are applicable pa rin. So try nga natin kung puro G lang, what if puro G lang yung yeah, apply natin. Uh, kasi may mga nalilito kung ano ba, dapat ba, ba dapat ba na nagchi-chase or inahabol yung chords pag nagchi-C, dapat C pentatonic. Pag nag-G, dapat G pentatonic. Pag apple minor, dapat apple minor pentatonic. Uh, hindi na necessary. Okay din naman yung mga ganun, but Hindi na necessary pagdating sa application ng uh, pentatonic scales or even the five patterns, pwede mo silang isabay lahat, gamitin lahat ng sabay-sabay uh, kahit ano, hindi mo na sinusundan yung uh, changes ng chords or yung pag-change ng chords. Ay, pwede ka mag-stay lang sa A minor the whole time uh, we play yung backing track or yung mga song any song na in the key of C or pwede kang pumili ng isa lang sa G pwede kang mag G lang or pwede kang mag G minor depende yan sa'yo kasi halos lahat ng ano ng mga notes na nandun sa E minor sa G sa Apple minor sa C at saka sa D minor ay natatouch sa bawat ano bawat um, ang to shape na like ito kahit sa A minor kahit sa A minor ka meron naman dito no? merong G di ba? merong C merong C merong A merong D merong E di ba? E minor D minor A minor G So kahit dito ka lang nakastay yung mga na tinatouch natin ng mga notes sa G or sa E minor kahit dito kompleto dahat sa A minor yeah. So yun yung uh, beauty ng pentatonic
Just remember the shapes. Pwede mo itong gawin. Octave ng G. simple. So, kahit na yung chords, nagpapalit-palit na yung shape lang ng G yung ginalaw ko, papasok pa rin pala. So, much better if lahat ng ano. So, paano so paano pa kaya pag lahat ng um, shapes ipapasok mo? Di ba? And then, hindi ka lang and then hindi ka lang dapat ano limited sa shape or patterns ng scala but uh, kailangan mo ring mag-create gaya ng ginawa ko ah uh, yung ano yung teka lang yung ginawa natin actually is ano na mm, based na yun sa gusto kong ilapat na style from the idea of the uh, shape na nilearn natin. Pwede na ma... Depende sa'yo kung gagawin mo exercise. style na gusto mong gagawin. Basta nandun lang yung shape. Para meron kang pathway, meron kang basihan uh, na pupuntahan mo. Diba? E, paano pag gusto ko lang mag-stay dito? Tapos talagyan ko na ang mga spices. Simple 
ganyan. sa susunod na video ko. Bye-bye and God bless.